గుడ్ మార్నింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ మనం నిన్న క్లాస్ లో కౌంట్ దగ్గర చెప్పుకున్నాం సో రిమైనింగ్ కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చూద్దాం ఏంటనేది ఓకే అని చూడండి చూడండి మనకి ఇలాగ ట్రయాంగిల్ ఇచ్చి దాంట్లో మరికొన్ని ట్రయాంగిల్ ఇస్తారు అనమాట అవి చూడండి ఇలాగ ఎన్ని ఇచ్చిన ఇలాగ ఎన్ని ఇచ్చిన మనం చేయొచ్చు చూద్దాం ఫస్ట్ వన్ టూ త్రీ వన్ టూ త్రీ ఇది చూస్తే వన్ టూ త్రీ ఇలాగ ఈక్వల్ గా ఉన్నప్పుడు ఓకేనా ఇట్ని చూసిన ఈక్వల్ గా ఉన్నప్పుడు ఎన్ని వన్ టూ త్రీ వేసుకున్నాం ఓకేనా వన్ టూ త్రీ వేసుకున్నాం ఇప్పుడు చూడండి వన్ అలా వేసుకుంటాం నెక్స్ట్ స్టెప్ లో ఈ రెండు యాడ్ చేస్తాం ఎంత అయింది త్రీ అయింది నెక్స్ట్ స్టెప్ లో ఈ రెండు యాడ్ చేస్తాం ఎంత అయింది సిక్స్ అయింది అంటే వన్ త్రీ సిక్స్ ఓకేనా చూడండి ఫస్ట్ ఇలాగ ఒక ట్రయాంగిల్ ఇచ్చేటప్పుడు మనము ఏం చేయాలంటే ఇటు సమాన్ చూసుకోవాలి ఏ చూసుకోవాలి ఏ చూసుకోవాలి ఇలాగ ఈక్వల్ గా ఉన్నప్పుడు నీకు ఎన్ని ఉన్నాయి గరిష్టంగా ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ మూడు కాబట్టి వన్ టూ త్రీ వేసుకున్నాం ఇప్పుడు ఈ వన్ అలా ఫస్ట్ అది అలా వేసుకుంటాం ఆ వన్ కి నెక్స్ట్ స్టెప్ లో టూ కలుపుతాం త్రీ ఈ త్రీకి ఈ త్రీ కలుపుతాం అంటే సిక్స్ అయిందా వేసుకుందాం చూడండి సిక్స్ త్రీ ఎంత నైన్ ప్లస్ వన్ టెన్ ఇలా వచ్చినప్పుడు చూడండి ఇక్కడ చిన్న లాజ్ కదా ఇలా కింద నుంచి వెళ్ళేటప్పుడు ఒకటి వదలాలి ఇంకొకటి యాడ్ చేయాలి నెక్స్ట్ ఒకటి వదలాలి ఇంకొకటి యాడ్ చేయాలి మనకు లేవు కాబట్టి మూడు ఉన్నాయి కాబట్టి ఫస్ట్ ఒక కట్ చేస్తాం ఫస్ట్ కట్ చేసేలా కరెక్ట్ యాడ్ చేయాలి మళ్ళీ కట్ చేయాలా మళ్ళీ యాడ్ చేయాలి అంటే ఏది యాడ్ చేయాలి త్రీ యాడ్ చేయాలి అంతంత థర్టీన్ ఒక చూడండి ఇలాగ మనకి డయాగ్రామ్ ఇచ్చేటప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇలా లెక్కేస్తామండి వన్ టూ త్రీ వన్ టూ త్రీ వన్ టూ త్రీ ఇలాగ ఈక్వల్ గా ఉన్నప్పుడు మనకి ఏం చేయాలంటే ఈ వన్ టూ త్రీ అలా వేసుకుంటాం ఫస్ట్ స్టెప్ లో ఈ వన్ వన్ గా ఉంటుంది నెక్స్ట్ వస్తారికి ఈ వన్ టూ యాడ్ చేస్తావు త్రీ వేస్తావు మళ్ళీ ఈ త్రీ కి ఈ త్రీ యాడ్ చేస్తావు సిక్స్ వేస్తావు టోటల్ సిక్స్ అయింది ఇప్పుడు వన్ త్రీ సిక్స్ టెన్ అయింది ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఈ స్టెప్ ఇంపార్టెంట్ ఫస్ట్ ది విచ్ పెట్టాలి వన్ బై వన్ నెక్స్ట్ కౌంట్ చేయాలి మళ్ళీ విచ్ పెట్టాలి మనకి మూడు ఉన్నాయి కాబట్టి నాలుగు ఉంటే మళ్ళీ కౌంట్ చేస్తాం సో ఎంత అయింది టెన్ ప్లస్ త్రీ ఎంత సో థర్టీన్ ట్రైన్స్ దీంట్లో ఉన్నాయి అది ఏదో చూద్దాం వన్ టూ త్రీ ఫోర్ వన్ టూ చూడండి ఓకేనా టూ త్రీ ఫోర్ అంటే మనకి ఇటువైపు అటువైపు సమానంగా ఉన్నాయి చూసుకోండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఓకేనా ఈ విధంగా మనకు ఉంటే ఏంటంటే చిన్న కాన్స దెబ్బ ఏమీ లేదు ఏంటి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఓకే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఈ విధంగా ఉన్నాడు ఏంటి ఇప్పుడు ఫస్ట్ వన్ వేసుకుంటాం నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి స్టెప్ త్రీ మళ్ళీ ఏం చేయాలి సిక్స్ మళ్ళీ ఏం చేయాలి టెన్ ఫస్ట్ వన్ వేసుకున్నావా వన్ వేసుకున్నా వన్ ప్లస్ టూ త్రీ త్రీ ప్లస్ త్రీ సిక్స్ సిక్స్ ప్లస్ ఫోర్ టెన్ ఇప్పుడు ఏంటి వన్ త్రీ సిక్స్ టెన్ ఎంత అయింది టెన్ ప్లస్ సిక్స్ సిక్స్టీన్ నైన్టీన్ ట్వంటీ వేసుకున్నాం ఫస్ట్ ఏం చెప్పాను ఇది విచ్ పెట్టని చెప్పాను నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి ఇది యాడ్ చేయాలి మళ్ళీ ఏం చెప్పాను ఇది విచ్ పెట్టాలి మళ్ళీ ఏం యాడ్ చేయాలి ఇది యాడ్ చేయాలి అంతే అంత ట్వంటీ సెవెన్ చూడండి ఒకసారి చూడండి ఇలాగ ఫోర్ ఉన్నాయా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ వేసుకున్న అబ్బా నెక్స్ట్ ఏంటి వన్ అలాగే వేసుకుంటాం ఆ వన్ కి టూ యాడ్ చేస్తాం త్రీ వచ్చింది ఈ త్రీ కి ఈ త్రీ యాడ్ చేస్తాం సిక్స్ వచ్చింది సిక్స్ కి ఫోర్ యాడ్ చేయి టెన్ అయిందా ఇప్పుడు చూడండి ఇలా వేసుకోండి ఇవి వన్ త్రీ సిక్స్ టెన్ టెన్ ప్లస్ సిక్స్ సిక్స్టీన్ సిక్స్టీన్ ప్లస్ త్రీ నైన్టీన్ నైన్టీన్ ప్లస్ వన్ ట్వంటీ అలా వేసుకున్నావా ఇప్పుడు చూడండి దీనికి మనం ఏం చేయాలి విచ్ పెట్టాలి నెక్స్ట్ ఏంటి సిక్స్ యాడ్ చేయాలి యాడ్ చేస్తాం మళ్ళీ దీన్ని విచ్ పెట్టాలి మళ్ళీ దీన్ని యాడ్ చేయాలి ఇలాగ ఆల్టర్నేట్ మనం చేయాలి ఫస్ట్ వన్ విచ్ పెట్టాలి సెకండ్ వన్ యాడ్ చేయాలి థర్డ్ వన్ విచ్ పెట్టాలి అంటే మనకి ఈ కింద నుంచి చూసుకుంటూ పోతే ఫస్ట్ వన్ మళ్ళీ థర్డ్ వన్ ఫిఫ్త్ వన్ ఆ విధంగా 
సెకండ్ వన్ యాడ్ చేయాలి ఫోర్త్ వన్ సిక్స్త్ వన్ అంటే ఇది విచ్ పెట్టాలి యాడ్ చేయాలి విచ్ పెట్టాలి యాడ్ చేయాలి ఎంత వచ్చింది ట్వంటీ సెవెన్ వచ్చింది సో ఈ రెండు రాయండి మీకు ప్రాబ్లం ఇస్తాం మీరు చూద్దురా ఈ రెండు రాసుకోండి చూడండి నాలుగు 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 ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు ఒక డైగ్రామ్ వేస్తాను ఆ డైగ్రామ్ మీరు చేయాలి ఏం చూద్దాం ఓకేనా మీ ముందు చేయాలి ఖచ్చితంగా ఈ డైగ్రామ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ జాగ్రత్తగా ఓకేనా ఓకే ఇది ఫైవ్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ చూడండి ఫైవ్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అన్నాయి వేసుకోండి అంటే ఇంచు దక్కేసుకోండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఓకేనా ఈ విధంగా అన్నారు ఇలా కౌంట్ చేసుకోవాలి ఓకేనా ఇప్పుడు ఫైవ్ అన్నాయా ఫస్ట్ అండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఓకేనా ఫైవ్ వన్ వేసుకున్నాం నెక్స్ట్ ఏం చెప్పాలి త్రీ నెక్స్ట్ సిక్స్ నెక్స్ట్ టెన్ నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీన్ వేసుకున్నావా వన్ త్రీ సిక్స్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ వేసుకున్నావా ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ టెన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ సిక్స్ థర్టీ వన్ థర్టీ వన్ ప్లస్ ఓకేనా థర్టీ ఫోర్ థర్టీ ఫైవ్ వచ్చి ఓకేనా వచ్చి థర్టీ ఫైవ్ వచ్చి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఇది విచ్ పెట్టాలా ఇది యాడ్ చేయాలి టెన్ ఇది విచ్ పెట్టాలా ఇది యాడ్ చేయాలి ఎంత త్రీ ఇది విచ్ పెట్టాలి అంటే ఒకటి విచ్ పెడుతున్నా ఒకటి యాడ్ చేస్తున్నా ఒకటి విచ్ పెడుతున్నా ఒకటి యాడ్ చేస్తున్నా నెక్స్ట్ మనం ఒకటి విచ్ పెట్టాలి నెక్స్ట్ కలుపుకోవాలి వదిలేదు కాబట్టి వదిలేదు థర్టీ ఫైవ్ ప్లస్ ఎంత ఫార్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ ప్లస్ త్రీ ఎంత ఫార్టీ ఎయిట్ ఫార్టీ ఎయిట్ వచ్చి నచ్చి ఫార్టీ ఎయిట్ ట్రయాంగిల్స్ వచ్చాయి చూడండి మనం లెక్క వేసుకుంటూ కూర్చుంటే మీకు ఎప్పటికీ రావు ఈ షార్ట్ ట్రిక్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇంకో విషయం ఏంటంటే మీరు బాగా అర్థం చేయండి ఎన్ స్క్వేర్ ఇంటూ టూ మైనస్ ఫైవ్ వినండి జాగ్రత్త అండి ఎందుకంటే అంటే చాలా క్లాసులు మనకి యూట్యూబ్ లాంటి ఏంటంటే ఈ స్టార్టింగ్ రెండుకి ఈ ఫార్ములా వచ్చేస్తుంది ఏంటి సబ్ చూడండి త్రీ యా త్రీ స్క్వేర్ ఇంటూ టూ మైనస్ ఫైవ్ నైన్ ఇంటూ టూ మైనస్ ఫైవ్ ఎయిట్ మైనస్ ఫైవ్ అంతా థర్టీను అంత థర్టీను వచ్చిందా ఇది చూద్దాం అంటే ఏంటి ఎన్ స్క్వేర్ ఇంటూ టూ మైనస్ ఫైవ్ ఎన్ అంత ఫోర్ స్క్వేర్ ఇంటూ టూ మైనస్ ఫైవ్ సిక్స్టీన్ ఇంటూ ఓకే టూ మైనస్ ఫైవ్ అంటే అంత థర్టీ టూ మైనస్ ఫైవ్ అంత ట్వంటీ సెవెన్ వచ్చిందా ట్వంటీ సెవెన్ రాయి మరి ఇది అంతది ఫైవ్ ఏనా ఫైవ్ వేద్దామా వచ్చాడు సరే ఫైవ్ చూద్దాం ఫైవ్ ఎంత అంటే ఫైవ్ స్క్వేర్ ఇంటూ టూ మైనస్ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ టూ మైనస్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ మైనస్ ఫైవ్ ఎంత ఫార్టీ ఫైవ్ తప్పు అంటే ఇది తప్పు ఇది రైట్ అయినా అందులో ఏంటంటే చాలా మంది మనకి యూట్యూబ్ అంటే మిగతా క్లాస్ లేదంటే ఎక్కడ ఈ రెండు మాత్రమే వచ్చేస్తుందండి చాలా మంది ఈ ఫార్ములా అన్నిటికీ వచ్చేస్తుంది ఏ వేస్తారు తప్పు ఓకేనా అది చాలా అదేంటే మనం చూసామా నేను ఎందుకే అబ్జర్వ్ చేశాను ఏంటి ఈ ఫార్ములా అన్నిటికి వచ్చేస్తుందా లేదా అని చూసేసరికి ఈ రెండు అంటే ఏంటి త్రీ ఫోర్ మాత్రం వచ్చేస్తుందండి 
త్రీ ఫోర్ మార్క్ వర్తిస్తుంది ఫైవ్ వర్తిస్తుందా చెక్ చేసామా చూడండి ఇక్కడ ఏం రావాలి ఫార్టీ ఎయిట్ రావాలి ఫైవ్ స్క్రీన్ ఎంత ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ టూ ఎంత ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ మైనస్ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ వస్తుంది ఇక్కడ ఎంత ఇది ఫార్టీ ఎయిట్ చూడండి మీ ప్రకారం చేసానా ఈ చూపించే మీకు రెడీ అయ్యా మరి ఈ రెండు ఈ రెండు గుర్తించి గుర్తించేయా దీన్ని గుర్తించిందా లేదు చాలా మంది చూసి ఇదే ఫార్ములా కదా అని వేస్తారు అది తప్పు అందుకే జాగ్రత్త మనము ఒక ఫార్ములా అనేది అన్నిటికి గుర్తిస్తే దాన్ని మనము ప్రూవ్ చేయాలండి అంటే చేయొచ్చు కానీ ఈ ఫార్ములా ఎన్ స్కేర్ ఇన్ టూ మైనస్ ఫైవ్ అనేది ఈ రెండు మాత్రం గుర్తిస్తుంది మిగతా వాటికి గుర్తించదు చాలా జాగ్రత్త చేసి చూసుకోండి అయితే ఇది బెస్ట్ అండి ఇది అన్నిటికీ ఒకటే కాన్సెప్ట్ ఇలా యాడ్ చేసుకుని మనం చేసుకోవాలి చాలా జాగ్రత్తగా అయితే చూడండి చాలా మంది ఏంటంటే క్లాస్ వినేసి ఈ రెండు కాపేస్తారు రేపు ఇస్తే ఎన్ స్కేర్ లో ఫైవ్ వేస్తారు ఎన్ ఫైవ్ వేస్తారు ఫైవ్ స్కేర్ ఇంటూ టూ మైనస్ ఫైవ్ చేస్తారు ఆప్షన్ లో ఫార్టీ ఫైవ్ ఉంటుంది ఓకేనా మనం ఏంటి ఉంటాము కరెక్ట్ అని ఉంటాం అందుకే మీకోసము మళ్ళీ చూశాను చూడగా చూడగా ఏంటంటే మళ్ళీ అనిపించింది ఓ ఈ ఫార్ములా గుర్తించదు ఓకేనా అందుకే ఏంటి మనము ఒక ఫార్ములాని ఒక ఐదు చెక్ చేసుకుని చూడాలి ఓకేనా ఓకేనా చూడండి సో మీ అయితే ఒకటి మీరు అంత ఇబ్బంది పడకుండా నేను సింపుల్ గా మీకు ఎన్ని ఇచ్చిన ఒక ఫార్మ్ చెప్తాను అంటే ఒక ఇది ఉంటది అనమాట అది చెప్తానండి ఇది అందరూ రాసుకోండి ఇది రాసుకోండి ఇది రాసుకోండి రాసుకున్నారా చూడొకసారి ఇప్పుడు మనకి విషయం ఏంటంటే ఆ ఫార్ములానే గుర్తించదు ఇది తప్పు మనకి మర్చిపోండి మరి అవసరం మనకి మన ఏంటంటే ఇదే కాన్సర్ తప్ప మరి ఇంకే లేదు ఓకేనా ఒకటే కాన్సర్ చూడండి మనకు ఎన్ని రాగ నెంబర్ వేసుకుంటాము మొత్తం మ్యాచ్ చేస్తాము ఒకటి ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ కింద నుంచి వదిలేస్తాము మీరు కలుపుకుంటాం ఆ విధంగా చూసుకోండి ఓకేనా లేదు సార్ నాకు ఇలా ఇబ్బందిగా ఉంది అంటే ఒకటే కన్ ఒకటే విషయం చెప్పి చూడండి మనకి నైన్ కన్ టెన్ కన్ ఎక్కేవాడు ఈ ట్రయాంగిల్స్ ఎంత రద్దు ఇవ్వాలా ఎందుకు కట్ ఇచ్చే ఛాన్స్ లేదు ఒకరు ఇచ్చిన ఇది ఉంది చేసుకుంటారు లేదు సార్ నాకు ఎన్ని ఇవ్వాలన్నా ఒక ట్రయాంగిల్ ఉంటే రెండు ఉంటాయి రెండు ఉంటే ఐదు మూడు ఉంటే పదమూడు వచ్చాయా నాలుగు ఉంటే ఇరవై ఏడు ఐదు ఉంటే నలభై ఎనిమిది ఆరు ఉంటే డెబ్బై ఎనిమిది ఏడు ఉంటే నూట పద్దెనిమిది ఎనిమిది ఉంటే నూట డెబ్బై ఇవి నేర్చుకోండి విత్ సోడగానే పెడతారు వీళ్ళు అక్కడ వేస్తారు ఎన్నో ఉన్నాయి మూడ పదమూడు నాలుగా ఇరవై ఏడు ఐద నలభై ఎనిమిది ఆర డెబ్బై ఎనిమిది ఏడ నూట పద్దెనిమిది ఎనిమిది నూట డెబ్బై సింపుల్ పెడతారు టైం అని సేవించుకోండి అందుకని నేను ఏమంటున్నానంటే ఇవి నేర్చుకోండి ఒకవేళ నైన్ టెన్ ఇస్తే ఇది రాసుకోండి ఓకేనా అది చేసుకోవచ్చు అంటే నన్ని చెక్ చేసి చెక్ చేసి నేను మొత్తం నిర్ధారించి మీకు ఒక ఏంటంటే ఈ విధంగా చెప్తే మనకి అంత పెద్ద డైగ్రామ్ ఇవ్వడు ఇచ్చిన ప్రాబ్లం ఎనిమిది గంటే ఈ పేపర్ లో అంత ఇవ్వడు ఇచ్చిన చేసుకోవచ్చు సో మనకి ఏంటంటే వన్ వస్తే ఎంత టూ టూ వస్తే ఫైవ్ త్రీ వస్తే థర్టీన్ చూడండి మీకు చిన్న కోడు త్రీ త్రీ ఓకేనా అంటే మరి వీటి కూడా మనం నేర్చుకోవాలి అన్నిటికి కోర్ ఉండదు ఓకేనా చూడండి ఫార్ట్ అన్ని చూడండి ఎయిట్ 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 ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ కి చూడండి అన్ని ఎయిట్ లే చూసుకోండి అంటే ఫార్టీ ఎయిట్ సెవెంటీ ఎయిట్ వన్ నాట్ ఎయిట్ అంటే నూట పద్దెనిమిది ఇది నూట డెబ్బై ఓకేనా ఆ విధంగా చూసుకోండి ఓకేనా ఒకటికి ఎంత రెండు రెండుకి ఐదు మూడుకి పదమూడు నాలుగుకి ఇరవై నాలుగుకి ఇరవై ఏడు ఐదుకి నలభై ఎనిమిది ఓకేనా ఆరుకి డెబ్బై ఎనిమిది ఏడుకి నూట పద్దెనిమిది ఎనిమిదికి నూట డెబ్బై ఇవి గుర్తించుకో రాసుకోండి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ దైత్ర మనకి ట్రయాంగిల్స్ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి చాలా జాగ్రత్తగా ఓకేనా రైట్ ఇవి రాసుకోండి వేగంగా మనం బోల్ చెప్పుకోవాలి ఓకేనా ఇలాగ ఏ ఇచ్చినా మీరు చేయగలరు కదా ఓకే రైట్ క్లాట్ ఇచ్చిందా రాసుకోండి
అన్ని బొమ్మలు మీకు ఎందుకు వేస్తానంటే మీకు కంపేరింగ్ చేస్తాను చూడండి ఓకేనా ఒకసారి మీకు అన్ని తెలియపోలే అందరూ ఎక్కించుకోనా చూడండి ఒకసారి రాసుకున్నారా వెరీ గుడ్ మనం చెప్పుకున్నాం ఇంతకుముందు ఏంటి ఇలాగా ఒక ట్రయాంగిల్ ఇస్తే దాంట్లో ఎన్ని వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఏం చేయమన్నాను ఫోర్ ఇంటూ ఎంత ఎయిట్ అని చెప్పాను నేను ఇంతకు ముందు క్లాస్లో మరి ఇప్పుడు ఏంటి దీన్ని ఎన్ని ఉంటాయి అంటే మొత్తం ఎన్ని ఎయిట్ దీన్ని ఎన్ని ఉంటాయి ఎయిట్ ఉంటాయి దీన్ని ఎన్ని ఉంటాయి ఎయిట్ ఉంటాయి చూడండి ఇప్పుడు ఈ రెండుకి యాడ్ చేయడం వల్ల చూడండి ఇది ఒక ట్రయాంగిల్ ఫామ్ అయ్యింది చూడండి ఇది ఒక ట్రయాంగిల్ ఫామ్ అయ్యింది అంటే ఎంత ప్లస్ టూ చూడండి ఇలాగ రెండు యాడ్ చేయడం వల్ల చూడండి మధ్యన యాడ్ చేయడం వల్ల రెండు ట్రయాంగిల్ ఫామ్ అయ్యి ఏంటి ఇది ఒకటి అండ్ ఆల్సో ఇది ఒకటి ఓకేనా సో ఎయిట్ ప్లస్ ఎయిట్ సిక్స్టీన్ సిక్స్టీన్ ప్లస్ టూ ఎయిటీన్ ఓకేనా ఎంత ఎయిటీన్ ఓకే చూడండి బాగా ఓకేనా ఓకే నెక్స్ట్ ఇది చూద్దాం వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అంటే ఎయిట్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అంటే అంత ఎయిట్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అంటే అంత ఎయిట్ ఎయిట్ ప్లస్ టూ ఓకేనా ఎయిట్ ప్లస్ ఎయిట్ ప్లస్ ఎయిట్ ఓకేనా అయిపోయింది ఇప్పుడు ఏంటి ఇక్కడ ఈ రెండు ఇది అవడం వల్ల ఇది ఒకటి ఇది ఒకటి అంటే అంత టూ మళ్ళీ ఎక్కడ యాడ్ చేయడం వల్ల ఇది ఒకటి ఇది ఒకటి మళ్ళీ అంత ప్లస్ టూ అంటే అంత ట్వంటీ ఎయిట్ అనే ట్వంటీ ఫోర్ ప్లస్ టూ ట్వంటీ సిక్స్ ట్వంటీ ఎయిట్ చూడండి ఓకేనా బాగా రుచి చేయండి సరిపోయిందా చూసుకోవాలి మనకి ఇలా డయాగ్రామ్ ఉంటే ఇవి ఎయిట్ ఎయిట్ అండి మధ్యన ఆశ్చర్యం వల్ల రెండు వస్తున్నాయి ఇచ్చి చూడండి ఒకసారి మీకు అన్ని చెప్పడం కారణం ఏంటంటే ఏమో అండి ఏ డైగ్రామ్ ఇస్తున్నాం తెలియదు కాబట్టి మీకు అన్ని చెప్తున్నాను జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోవాలి ఓకేనా ఎందుకంటే మనకి బిట్టు మిస్ అవ్వకూడదు అది ఇచ్చిన దీనికి ఇస్తే సో అవి అందుకే చెప్తున్నాను ఓకేనా ఇది ఓకేనా ఈరోజు క్లాస్ కొద్దిగా ఒక టెన్ మినిట్స్ లేట్ అవుతుంది మీరు అందరూ వినాలా జాగ్రత్తగా మార్క్ కావాలి వినండి ఓకేనా మరి ఇంకేం లేదు చూడండి ఇప్పుడు ఏంటి మన దగ్గర సరిపోయి చూడండి ఓకే చూడండి సైట్ ఫస్ట్ లైన్ వస్తాయి ఎనిమిది దీంట్లో ఎన్ని ఎనిమిది దీంట్లో ఎన్ని ఎనిమిది ఉన్నాయి ఓకేనా చూడండి ఓకేనా దీంట్లో ఎన్ని ఎనిమిది అంటే ఎయిట్ ప్లస్ ఎయిట్ ప్లస్ ఎయిట్ సరిపోయా ఎయిట్ 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 ఇక్కడ ఆడ వల్ల ఎన్ని రెండు ఇక్కడ ఆడ చేయడం వల్ల రెండు ఇక్కడ ఆడ చేయడం వల్ల రెండు ఓకేనా సరిపోయిందా చూడండి బాగా అర్థం చేయండి ఇంకా ఇంకా ఎక్కడ ఉన్నాయి చూడండి ఒకసారి చూడండి అయిపోయి ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ నుంచి చూడండి ఇది ఒకటి ఇది ఒకటి ఒకటి ఇంకోటి చూడండి ఇంకేమున్నాయి ఇచ్చోటి నక్సరి ఇది ఒకటి సరిపోయిందా ఒకటి ఇంకేమన్నాయి చూడండి నక్సరి ఇది ఒకటి నేను థర్టీ టూ థర్టీ ఎయిట్ ఫార్టీ వన్ ట్రయాంగిల్ చూడండి మనకి చూసినట్టుగా ఉంటది కానీ చూడండి ఎన్ని ఉన్నాయి ఫస్ట్ ఎయిట్ 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 అయిపోయి ఈ రెండు ఆచర్యం చెప్పాను ఇంతకు ముందు ఎన్ని వస్తాయి ఈ రెండు ఈ రెండు ఆచర్యం వల్ల రెండు ఈ రెండు ఆచర్యం వల్ల రెండు చూడండి ఇది ఒకటి ఓకేనా మళ్ళీ ఇది ఒకటి మళ్ళీ ఇది ఒకటి ఓకేనా అర్థమైందా రాసుకోండి ఫార్టీ వన్ ఫార్టీ వన్ ట్రయాంగిల్స్ ఓకే నేను డ్రా చే డయాగ్రామ్ డ్రా చేస్తున్నప్పుడే రాసుకోండి ఓకేనా ఇది చూడండి
మీరు చేయలేదు మీరు చేయలేదు నాస్ చెప్పండి చూడండి చెప్పండి నాస్ ఇంకా చూడండి ఇది ఎయిటు ఇది ఎయిటు ఇది ఎయిటు ఇక్కడ రెండు ఇక్కడ రెండు చూడండి చూడండి మళ్ళీ చూడండి ఇది ఎంత ఉందా ఇది చూడండి ఇది ఒకటి చూసుకోండి ఎంత ట్వంటీ సెవెన్ ట్రయాంగిల్స్ ఓకేనా అర్థమైంది కదా ఇది ఎనిమిది ఇది ఎనిమిది ఇది ఎనిమిది ఓకేనా మళ్ళీ చూడండి ఇది అంత ఒకటి ఓకేనా ట్వంటీ సెవెన్ ట్రయాంగిల్స్ నెక్స్ట్ మనకి గత ఇయర్ లో ఇచ్చిన కొంచెం చూద్దాం ఏంటి మనకి రెండు వేల ఇంత ముందు ఇచ్చినటువంటి సైనిక వచ్చిన అనమాట ఇవి చేయండి మీకు తెలిసిపోతుంది ఏంటి కాన్సెప్ట్ అని వీళ్ళకి ఇచ్చాడండి వీళ్ళకి ఇచ్చాడు వీళ్ళకి ఇచ్చాడు దీంట్లో హౌ మెనీ ట్రయాంగిల్స్ అన్నాడు ఓకేనా చేయండి ఇది ఒకటి నెక్స్ట్ డైగ్రామ్ వేగం వేగం చేయండి ఓకేనా ఈ ఇంత ముందు ఇచ్చాడు మరి ఓకేనా ఇంత ముందు ఇచ్చాడు నెక్స్ట్ అన్ని డైగ్రామ్ చేసుకున్నా చేసుకుంటే మీకు సింపుల్ బాగుంటుంది ఓకేనా ఇది కాన్సెప్ట్ సో ఇచ్చాండి మనకి ఏం చెప్పాము వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫోర్ టూ జార్ ఎయిట్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఎయిట్ ప్లస్ ఫోర్ ఎంత ట్వెల్వ్ ట్రయాంగిల్స్ అయిపోయిందా ఇది ఇచ్చాడు ట్వెల్వ్ ప్లస్ ఫోర్ ఎంత ట్వెల్వ్ ఎయిట్ ప్లస్ ఫోర్ ఎంత ట్వెల్వ్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఏం చెప్పాము ఫోర్ టూ జార్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ సో ఆన్సర్ ట్వెల్వ్ ఇది ఇచ్చారండి ఈ కొద్ది మనకి ఇచ్చాడు అనమాట చూసుకోండి ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఎంత సిక్స్ ఇదంతా ఒకటి ఇదంతా ఒకటి ఎంత అయినాయి సిక్స్ ప్లస్ టూ ఎయిట్ ఓకేనా ఎయిట్ చూడండి ఇది మనకి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫోర్ టూ జర్ ఎయిట్ ఇదొకటి 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 ఎంత ట్వెల్వ్ అయిపోయా వెరీ గుడ్ నెక్స్ట్ ఇచ్చాడండి వేసుకున్న ఆరు వచ్చాయి ఎంత పెద్ద ఒకటి ఇది ఒకటి సరిపోయిందా ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ ఇచ్చేద్దాం అండి బొమ్మ ఓకేనా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫోర్ టూ జర్ ఎయిట్ నెక్స్ట్ చూడండి ఇంకేమున్నాయి ఇంకా చూడండి నై ఇది ఒకటి ఇది ఒకటి ఓకేనా ఎంత అయినాయి ప్లస్ టూ ఓకేనా టెన్ అయ్యి చూడండి ఇది ఒకటి ఈ రెండు యాడ్ చేయడం వల్ల వచ్చిందా చూడండి ఇది యాడ్ చేయడం వల్ల ఇది ఒకటి ఎన్ని సో ట్వెల్వ్ చూడండి ఎయిట్ నైన్ టెన్ చూడండి ఇది యాడ్ చేయడం వల్ల ఇది వచ్చిందా చూడండి ఇది యాడ్ చేయడం వల్ల ఇది ఒకటి మొత్తం ఎంత ట్వెల్వ్ ఓకేనా రైట్ నెక్స్ట్ అంటే ఏం లేదు మనము చక్కగా ట్రయాంగిల్ అనేది ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుందని చూసుకోవాలి ఓకేనా అంతమించి ఇంకేమీ లేదు నెక్స్ట్ ఇంతకు ముందు ఇచ్చాడు అండి ఇంకొక వచ్చిన ఇది రాసుకోండి అందరూ ఇంత ముందు ఇచ్చాడు ఓకేనా ఇంత ముందు ఇచ్చిన వచ్చినది ఓకేనా అందరు రాసుకోండి ఓకేనా రాసుకోండి
చూడండి ఒకసారి ఇప్పుడు చూడండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ ఇది ఇచ్చే ఇది ఇచ్చి చూడండి ఇలా వంద ట్రయాంగిల్ ఇవి ఉన్నాడు ఎన్న పడుతుంది వన్ టూ ఎంత అవుతుంది ఇంత ముందు చెప్పాను త్రీ అని చెప్పాను అంటే ఇక్కడ త్రీ ఇక్కడ త్రీ ఓకేనా సరిపోయిందా సరిపోయింది చూడండి ఇవి ఎయిట్ అండి ఇవి త్రీ ఇవి త్రీ అండి నెక్స్ట్ చూడండి ఇక్కడ అండి చూడండి సరే ఇదొకటే ఒకటి అయిపోయిందా ఇది చూడండి ఇది ఒకటి ట్రయాంగిల్ మీకు ఇంకోసి సార్ మీ కౌంట్ చేయడానికి ఇబ్బంది అయితే ఏబిసిడి అలా వేసుకొని ట్రయాంగిల్స్ కూడా చేయొచ్చు ఓకేనా ఏబిసిడిఎఫ్ జిహెచ్ ఐ జేకే ఇలా వేసుకుని కూడా చేయొచ్చు అప్పుడు ఏంటి ఏబిసి ఒక ట్రయాంగిల్ అలాగా అలాగే వేసుకోవచ్చు మీకు ఎప్పుడైనా కౌంట్ చేయడానికి ఇబ్బందిగా ఉంటే క్యాప్టులెట్స్ ఇచ్చి కౌంట్ చేసుకోండి స్క్వేర్ అంటే ఏబిసిడి అలా చూసుకోండి ఓకేనా మనకు ట్రయాంగిల్ అయితే మూడు కాబట్టి ఏబిసి ఆ విధంగా చేయొచ్చు అయిందా చూడ ఒకసారి అయ్యింది నెక్స్ట్ చూడండి ఇప్పుడు చూడండి ఇది ఒకటే ఓకే ఇంకా ఇది ఇది చూడండి ఇది ఒకటి ఎంత ఈ ఎయిట్ ప్లస్ త్రీ లెవెన్ లెవెన్ ప్లస్ త్రీ ఫోర్టీన్ ఫోర్టీన్ ప్లస్ త్రీ అంత అప్పటికి ఓకేనా ఇంకా ఎక్కడ చూడండి ఒకసారి ఫస్ట్ నుంచి ట్వెల్వ్ వచ్చాండి ఎయిట్ ఎయిట్ సిక్స్ ఎంత చూడండి వన్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ ఇది వచ్చాయి ఓకే ఇది ఎంత త్రీ వచ్చాయి ఇది ఎంత త్రీ వచ్చాయి ఎయిట్ ప్లస్ త్రీ లెవెన్ లెవెన్ ప్లస్ త్రీ ఫోర్టీన్ చూడండి ఇది ఒకటి ఓకే ఇది ఒకటి ఓకే మరి ఏంటి ఇది ఒకటి ఓకే మరి ఏంటి ఇది ఒకటి ఎన్ని ఫోర్టీన్ అంటే మొత్తం అంతా ఎయిటీన్ ట్రయాంగిల్స్ చూడండి ఇవి ఇక్కడ అయితే మొత్తం ఎయిట్ వచ్చాయి ఇవి త్రీ ఆ ఇవి త్రీ లెవెన్ ప్లస్ త్రీ ఫోర్టీన్ వచ్చేసి ఇప్పుడు ఏంటి ఇది చూడండి ఇది ఒకటి ఓకేనా తర్వాత ఇది ఒకటి టూ ఎయిటీ ఇదంతా ఇదొకటి అదేవిధంగా ఇది ఒకటి సరిపోయిందా ఎయిటీన్ ట్రయాంగిల్స్ చూడండి ఓకే రైట్ ఇవి చూడండి ఒకటి చేయండి ఇస్తాను సో ఇది మనకి ఇంత ముందు ఇచ్చిన క్వశ్చన్ అనమాట ఓకేనా చూసుకోండి మనకు గత ఫైవ్ ఇయర్స్ లాక్ ఉంటే టూ టైమ్స్ మాత్రం ఇచ్చాడు ఓకేనా మిగతా త్రీ ఇయర్స్ ఇవ్వలేదు సో ఇప్పుడు ఇవ్వచ్చు కాబట్టి మనం ఏంటంటే ఈ యొక్క చాప్టర్ డెప్త్ గా చేయాలి ఓకేనా కౌంట్ నెంబర్స్ చెప్పాం ఎంత ఈజీగా ఉంది కదా సో మనకి ఎప్పుడైనా ఇబ్బందిగా ఉన్నప్పుడు ఏ బిసిడి వేసుకోండి అలా కూడా కౌంట్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా మనకి ట్రాన్స్ సందర్భాలు చేసుకోవచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ ఇది మీరు చేయాలి మీకు ఎందుకంటే ప్రతి చెప్తున్నాను ఒక చెప్పేసి వదిలేవచ్చు బట్ ఏంటంటే బిట్టు మిస్ అవ్వకూడదు ఓకేనా దీంట్లో అయితే మనకి బిట్టు మిస్ పో ఇదే మిస్ అవ్వకూడదు అంతే ఎందుకు పోవాలి చెప్పండి ఇది కావాలండి చూడండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఇదంత ఎయిట్ ఇదంత ఎయిట్ ఓకే ఇవి వస్తాయి మళ్ళీ మూడు వస్తాయి చూడండి ఇక్కడ యాడ్ చేయడం వల్ల ఇది ఒకటి వన్ ఇది ఒకటి వన్ అయిపోయిందా చూడండి ఈ రెండు యాడ్ చేయడం వల్ల ఇది ఒకటి ఓకేనా మళ్ళీ ఇది ఒకటి చూడండి ఎన్ని వచ్చాయి సిక్స్టీన్ నైన్టీన్ నక్కేసుకోండి ఓకేనా ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ త్రీ ఓకేనా ట్వంటీ త్రీ చూడండి ఇవి ఎయిట్ ఇవి ఎయిట్ సరిపోయా చూడండి ఈ రెండు ఆర్చర్యం వల్ల ఇది ఒకటి ఇది ఒకటి సరిపోయా ఈ ఇది ఆర్చర్యం వల్ల ఇది ఒకటి ఇది ఒకటి ఎంత ట్వంటీ త్రీ వచ్చి ఓకేనా రైట్ నెక్స్ట్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం దీంట్లో లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఓకేనా ఏంటి ఇది మీరు చేయండి అబ్బా ఇది మీరు చెయ్యాలి అందరూ చెయ్యాలి ప్రతి ఒక్కరూ చక్క గీసుకోండి అందరు చెయ్యాలి ఓకేనా
ఇది ఓకేనా ఇచ్చేయండి దీన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ట్రైల్ కావాలా మనకి ఇది ఈ మోడల్ అనమాట నేను డైగ్రామ్ గీసాను ఇదే మోడల్ ఓకేనా ఫస్ట్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అంటే అంతా ఎయిట్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అంటే అంతా ఎయిట్ ఇవి వస్తాయి త్రీ వస్తాయి ఇవి వస్తాయి త్రీ వస్తాయి ఓకేనా అయిపోయా నెక్స్ట్ చూడండి మనకి చూడండి ఇవి రెండు ఓకేనా మళ్ళీ ఇదొకటి ఓకేనా చూసుకోండి అంటే అంత రెండు మళ్ళీ ఇక్కడ రెండు మళ్ళీ ఇక్కడ రెండు చూడండి ఎయిట్ ఎయిట్ సిక్స్టీన్ చూడండి నెక్స్ట్ త్రీ త్రీ ఓకేనా చూసుకోవాలి మళ్ళీ టూ ఇక్కడ టూ ఇక్కడ టూ ఇక్కడ టూ చూసుకోండి మొత్తం కౌంట్ చేయండి ఎయిట్ ప్లస్ ఎయిట్ సిక్స్టీన్ ఇది త్రీ నైన్టీన్ ట్వంటీ టూ ఓకేనా మళ్ళీ ఇక్కడ టూ ఇక్కడ టూ ఇక్కడ టూ ఎంత ట్వంటీ ఎయిట్ ఓకేనా చూడండి ఓకేనా మనకి దీంతో ఏంటంటే లాస్ట్ సమ్స్ అయిపోయాయండి ఓకేనా మరి ఇంకా ఏమీ లేవు ఓకేనా ఇచ్చోండి ఇచ్చేయండి ఎవరైనా ఇచ్చేసిన కాన్ చెప్పండి ఇది ఓకేనా ఇచ్చేయండి నేను ఆన్సర్ లాస్ట్ చెప్తాను ఇది చూడండి ఇది చూడండి మనకి ఒకటి రెండు మూడు వేసుకున్నాం చూడండి ఇది ఒకటి నాలుగు ఇదొకటి ఐదు మళ్ళీ ఇదొకటి ఆరు మొత్తం ఎన్ని ఆరు ట్రయాంగిల్ చూడండి షోర్ ట్రయాంగిల్ మూడే ఉన్నాయి ఇదొకటి 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 ఓకేనా ఇది మన కాన్సెప్ట్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే చూడండి ఒకసారి మనకి ఈ ట్రయాంగిల్స్ కాన్సెప్ట్ కమ్ అదే కౌంటింగ్ ఫిగర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఇంకో కొత్త షార్ట్ చేస్తాము చూడండి ఒకసారి మనకి మహారాష్ట్రలో ఒక గ్రామంలో ఒక బిడ్డ జన్మించాడండి సో వాళ్ళది చాలా నిరుపేద కుటుంబం ఓకేనా తిన్నకి కూడా వాళ్ళకి అంటే లేని పరిస్థితి అయితే వా అబ్బాయి ఫోర్త్ క్లాస్ లో చదువుతాడు వాళ్ళ యొక్క నాన్నగారు వెళ్ళేసి నేను మా యొక్క పిల్లవాడిని చదివించలేను నాకు డబ్బులు ఏమి లేవు అని చదువు మానిపించడానికి చూస్తాడు అయితే ఆ ఉపాధ్యాయుడు ఏమంటాడంటే వద్దు బాగా చదువుతాడు ఈ అబ్బాయిని మానిపించకండి అంటారు అయితే ఇలాగ టెన్త్ రోజు చదువుతాడండి ఎప్పుడైనా సెలవు వస్తే ఆ దగ్గర హోటల్లోకి వెళ్ళి ఉదయం ఐదు గంటల నుంచి రాత్రి పది గంటల వరకు అంటే ఇంతసేపు కష్టపడతాడు ఆ వచ్చిన డబ్బులను తన తిండికి చదువుకి ఉపయోగించుకుంటాడు ఇలాగ టెన్త్ వరకు అవుతుంది ఓకేనా టెన్త్ వరకు అవుతుంది టెన్త్ తర్వాత వీరికి ఏంటంటే బీపీఎల్ అంటే బిలో ప్రావర్టీ లైన్ కింద డబ్బులు వస్తాయండి అయితే ఈ డబ్బులు తినడానికి కోసము ఆఫీస్ కి వెళ్తారు ఆఫీస్ కి వెళ్తారు అయితే ఆ అక్కడ ఉన్న అధికారి ఏమంటాడంటే కొంత నాకు కొంత లంచం కావాలి అంటే లంచం ఇవ్వండి అంటాడు ఓకేనా అయితే వీళ్ళు తిన్నానికే తినలేదు సో ఈ లంచం ఎలా ఇస్తారు ఓకే అప్పుడు అనుకుంటాడు ఓకేనా అంటే ఏమనుకుంటాడు అయితే మనకి ఏంటంటే కనీసం మనకి తిన్నానికి కూడా ఇవి లేవు సో లంచం నేను ఎలా ఎలగవ్వగలను ఓకేనా ఇంత ఇది ఏంటి అని అనుకోండి అప్పుడు ఆలోచిస్తాడు ఏంటి పరిస్థితి అని ఆలోచిస్తే ఆ ఒక ఉపాధ్యాయుడికి చెప్తాడు సో నేను ఒక అధికారిని అవ్వాలి ఒక అధికారిని అవ్వాలి అంటే ఏం చేయాలంటే ఆ అధికారి ఏమనుకుంటే ఇలాగా యూపీఎస్సిలో సివిల్ సర్వీస్ లో ఐఏఎస్ ఉంటుంది ఓకేనా ఏంటి యూపీఎస్ సంబంధించినప్పుడు వారి సంబంధించి మనకు కొన్ని జాబ్స్ ఉంటాయి అనమాట అది రాస్తే నువ్వు అధికారి అవుతా ఉంటాడు సో అయితే టెన్త్ అయిపోయింది ఇంటర్కి ఇలా డిగ్రీ ఒక రూమ్ తీసుకుంటాడు ఒక రూమ్ తీ అంటే వీళ్ళు చదవడానికి వెళ్తాడు అయితే ఎవరు రూమ్ ఇవ్వరు ఎందుకంటే అతను ఒక ముస్లిం కాబట్టి హిందువు అని చెప్పుకుంటాడు అప్పుడు రూమ్ ఇస్తారు సో ఇలాగా రూమ్కి వెళ్తారండి కిరాయి ఎక్కువ డబ్బులు ఉండవు ఓకేనా అయితే వాళ్ళ తమ్ముడు గ్యారేజ్ లో పనిచేస్తున్నాడు అప్పుడు ఏంటంటే వాడు ఇచ్చిన డబ్బులతో ఆ కిర అంటే ఆ రూమ్ అంటే అది పెట్టుకుంటాడు ఆ సంబంధించింది అయితే ఒక పూట తిండి ఉంటే ఇంకో పూట తిండి ఉండదు 
ఒక పూట బెడ్ తింటే ఇంకో పాటు తిన్నా కూడా ఉండదు సో ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో బాగా కష్టపడి బాగా అంటే ఏంటి రాత్రి పూట కరెంట్ లేకపోయినా దీపంతో కష్టపడతాడు డిగ్రీ కంప్లీట్ చేస్తాడు కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత యూపీఎస్సీ పడుతుందండి యూపీఎస్సీలో ఫస్ట్ అటెంప్ట్ లో ఐఏఎస్ సాధిస్తాడు ఫస్ట్ అటెంప్ట్ లో ఐఏఎస్ సాధిస్తాడు చూడండి ఎంత నిరుపేద కుటుంబం మనకు అన్ని అవకాశాలు ఉన్నాయి కనీసం తిన్ తినడానికి కూడా అతనికి ఇది లేదు అటువంటి సందర్భంలో ఆయన రోజుకి పద్దెనిమిది గంటలు ఇరవై నాలుగు గంటల్లో ఐఏఎస్ కొట్టడం అంతా అంత ఆసమస్ కాదు ఎంత లక్ష్యం అది చూడండి ఆ ఇరవై నాలుగు గంటల్లో పద్దెనిమిది గంటలు కష్టపడి కరెంట్ లేకపోయినప్పటికీ దీపం పెట్టుకొని ఈ యొక్క చదివేవాడు ఈ అంటే ఐఏఎస్ అంటే అది చిన్న వయసులో ఐఏఎస్ కొట్టాడు అతని పేరే షేక్ అన్సర్ అహ్మద్ చూడండి మనకి చూడండి వాడు ఏమంటే కళలు కన్నకి ఖర్చు అవసరం లేదు కళలు సాధి అంటే కళలు మనం సాధ్యం అవ్వాలంటే మనకి హార్డ్ వర్క్ ఉంటే చాలు చూడండి అతను ఎక్కడ ఒక ఒక తినడానికి తిండి కూడా లేదు అటువంటిది ఒక ఐఏఎస్ అని మాట కాదు ఇండియన్ అడ్మినిస్ట్రేట్ సర్వీస్ ఓకేనే చూడండి మన హార్డ్ వర్క్ మనల్ని నిలబెడుతుంది ఒక్క చూడండి ఎంత పేద కుటుంబం మనకి అన్ని సదుపాయాలు ఉన్నాయి మనం ఏం చేస్తుంది చెప్పండి సో ఇంకా మనం బాగా కష్టపడాలి ఓకేనా హార్డ్ వర్క్ చేయాలి అంతే కానీ మనకి ఏంటంటే ఇన్ని వాటిని యూజ్ చేసుకోవాలి కనీసం తిండి కూడా లేని సందర్భంలో రోజుకి ఇరవై నాలుగు గంటలకి పద్దెనిమిది గంటలు చాలా ఎక్కువసేపు కష్టపడ్డాడు ఏ చూడండి మనకి ఇప్పుడు అన్ని ఉన్నాయి లైట్ సదుపాయం ఉన్నాయి అన్ని ఉన్నాయి మనం వినియోగించుకోవట్లేదు దాన్ని వినియోగించుకోండి అక్కడ దేపం పెట్టి చదివాడు ఓకే మనం కనీసం లైట్ ఉన్నా చదవట్లేదు అంటే చూస్ కొంత చదువుతున్నారు నేను కాదన్ను కానీ మనం హార్డ్ వర్క్ చేయాలి చూడండి ఎంత కష్టపడితే ఐఏఎస్ అని మాటలు కాదు సో మీరు ఏంటంటే మన లక్ష్యం అనేది ఖచ్చితంగా హార్డ్ వర్క్ చేయాలండి హార్డ్ వర్క్ చేస్తే మీరు ఖచ్చితంగా సక్సెస్ అవుతారు హార్డ్ వర్క్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా మనము ఎంత ఎక్కువసేపు కూర్చొని చదివితే మిగతా వాళ్ళతో పోలిస్తే బెటర్ గా ఉంటాము సో మీరు ఏంటంటే జాగ్రత్తగా హార్డ్ వర్క్ చేయండి సో మన యొక్క లక్ష్యాన్ని మనం మరి మర్చిపోకూడదు దానికోసం నిరంతరము శ్రమిస్తూ ఉండాలి ఎక్కడ కూడా మిస్ చేయకూడదు ఓకేనా టైం అనేది వేస్ట్ చేయకండి మనకి తక్కువ సమయంలో ఈ జీకే ఇంగ్లీష్ ఉంది వాటికి కూడా మనం స్టార్ట్ చేయాలి ప్రిపరేషన్ ఎలాగంటారు అంటే జీకే చదివేటప్పుడు లింకప్ చేయాలి ఓకేనా మీరు లింకప్ తో వెళ్తే జీకే చదవగలరు కండక్ట్ చేయొద్దు చాప్టర్ వైజ్ గా చదవడం బిట్ స్టార్ట్ చేయడం చాప్టర్ వైజ్ చదవడము బిట్ స్టార్ట్ చేయడం ఇలాగ మనకి ఒక పదిహేను టాప్స్ ఉంటాయండి జీకేలో ఈ అంటే రోజు కొట్టి ఈ పోదు నుంచి ఒక ప్లాన్ గా ఓకేనా మీరు వెళ్ళాలి ఏదో బిట్ కండక్ట్ చేస్తే అది వేస్ట్ బిట్ రాదు మ్యాటర్ ని అర్థం చేసుకోవాలి వాడు ఒక బిట్ మనకి డే బై డేకి ప్యాటర్ మారుతుంది ప్రతి ఇయర్ కి వాడు డైరెక్ట్ గా ఎవడు అప్లికేషన్ టైప్ బిట్ ఇస్తారు అనమాట మనం ఆ బిట్ ని కూడా చేయాలంటే మనం ఖచ్చితంగా మ్యాటర్ చదవాలి బిట్లు చేయాలి మరి ఇంగ్లీష్ కోసానికి ఏం సార్ అంటే నేను మొన్న మనం చెప్పాను యాన్ సెన్స్ రోజుకి ఐదు పది నాలుగు చెప్పాను ఎంతమంది నాకు చెప్పండి హ్యాండ్ రైట్ చేయండి రోజుకి ఫైవ్ యాంటినమ్స్ ఫైవ్ సెన్నమ్స్ చెప్పాను ఇప్పుడు ఎన్ని గంటలు చెప్పండి మీరు అలా చేసుకుంటే మన ఎగ్జామ్ కి థర్టీ డేస్ లో ఒక త్రీ హండ్రెడ్ అవుతాయి ఓకే ఫైవ్ ఫైవ్ టెన్ కలిపి సో అది ఒకటి దాంతో పాటు మనకి ఏంటంటే మనకి నౌన్ అంటే సింగర్ పోరాలు అదే విధంగా మనకి జెండర్ ఓకేనా పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఓకేనా మరి ప్యాసేజ్ ఇవన్నీ కూడా మీరు తయారు చేయాలి ఓకేనా రోజు నేర్చుకోవాల్సి ఓకేనా ఇవన్నీ నేర్చుకుంటే మనకి మంచి మార్క్స్ గెయిన్ చేయొచ్చు మనకి ర్యాంక్ కాదు బెస్ట్ ర్యాంక్ వస్తుంది సో మీరు ఇప్పటి నుంచి కూడా ఈ యొక్క జీకే తీసుకో నేను ఎప్పుడు చెప్పాను మీకు ట్రై చేయమని అంటే చదవమని సో ఏంటంటే ఇప్పటి నుంచి ఇంకా ఫుల్ పెంచ్ గా మ్యాథ్స్ కి రేజింగ్ కి ఎంత టైం కేర్ చేస్తున్నామో ఈ ఇంగ్లీష్ జీకే కూడా అంతే టైం క్యాడ్ అయించండి ఓకేనా మీరు బాగా చదవండి ఖచ్చితంగా మీకు ర్యాంక్ వస్తుంది మీకు ఎటువంటి డౌట్ ఉన్నా మీరు వాసర్ లో పెట్టండి ఖచ్చితంగా మీకు మీకు ఒక విషయం ఒక చాప్టర్ లాక్కుంటే దాంట్లో ఎన్ని ఉన్నాయో అన్ని ప్రారిచ్ చేయాలి ఏది కూడా మిస్ చేయకూడదు సరేనా ఏది కూడా వదలకూడదు జాగ్రత్తగా మీరు ప్రతి బిట్ కూడా చేయాలి ఓకేనా సో మనం నెక్స్ట్ మనము రేపటి టాపిక్ కొత్త టాపిక్ తో కలుసుకుందాం ఓకే సరే